Heute stellen wir Ihnen eine aktuelle Studie von äh, Kati Kiredi und Coworkers vor. Es geht um die astrazeneca vaccine Chedox One NCOV-19 und der Schutz gegen ähm, Krankenhausaufnahme wegen Covid-19 und ähm, Tod über die Zeit einer retrospektive populationsbasierte Kohortenstudie in Schottland und Brasilien. In Schottland und Brasilien, wo unterschiedliche Varianten von SARS-CoV-2 das Infektionsgestehen bestimmen, hat die Schutzwirkung nach der zweiten Dosis von AZD1222 von AstraZeneca rasch nachgelassen. Nach den im Lancet vorgestellten Zahlen hat sich das Risiko auf eine schwere Erkrankung oder einen Tod innerhalb von drei Monaten verdoppelt und innerhalb von fünf Monaten sogar verfünffacht. Bislang war unklar, ob die nachlassende Immunität oder das Auftreten von neuen Virusvarianten für den Anstieg von Reinfektionen von SARS-CoV-2 bei Geimpften verantwortlich ist. Es wurde deshalb die Entwicklung in Schottland und Brasilien verglichen. In Schottland wurde die Krankheitswelle im Sommer von der Delta-Variante dominiert. In Brasilien wurden die meisten Infektionen von der Gamma-Variante verursacht. Dennoch hat sich die Impfstoffwirksamkeit von ACT1222, der in beiden Ländern eingesetzt wird, beinahe parallel entwickelt. In beiden Ländern war die Schutzwirkung etwa zwei bis drei Wochen nach der zweiten Dosis am höchsten. Die Impfstoffwirkung vor schweren Erkrankungen oder Todesfällen lag in Schottland bei 83,7% und in Brasilien bei 86,4%. Nach zehn bis elf Wochen war ein Rückgang der Schutzwirkung auf 79,6% in Schottland und 69,9% in Brasilien erkennbar. Nach 20 bis 21 Wochen betrug sie in Schottland nur noch 53,6%. In Brasilien war sie nach 18 bis 19 Wochen, die Impfkampagne begann später, auf 42,2 Prozent abgefallen. Nach den Berechnungen haben die Empfänger von ACD1222 schon 10 bis 11 Wochen nach der zweiten Dosis ein zweifach erhöhtes Risiko auf eine schwere Erkrankung oder einen Tod. Das relative Risiko betrug in Schottland 2,01, das 95 Prozent Konfidenzintervall 1,54 bis 2,62 und in Brasilien 2,29. Konfidenzintervall 2,01 bis 2,61. Nach 18 bis 19 Wochen war das relative Risiko in Schottland auf 5,43, Konfidenz 4,0 bis 7,38 und in Brasilien auf 4,71, Konfidenz 3,83 bis 5,78 gestiegen. Die Impfstoffwirksamkeit gegen leichtere symptomatische Erkrankungen nahm noch rascher ab. In einer testnegativen Fallkontrollstudie wurde für Schottland zwei bis drei Wochen nach der zweiten Dosis noch eine Impfstoffwirksamkeit von 67,9% ermittelt. Nach 20 bis 21 Wochen war sie auf 39,1% gefallen. In Brasilien fiel der Rückgang von 69,8% auf 57,7% nach 18 bis 19 Wochen etwas schwächer aus. Hier sehen wir das Ratenverhältnis bestätigter SARS-CoV-2-Infektionen nach der zweiten Dosis äh, Chedox 1 and COV-19. Ähm, auf der ne, linken Seite im Panel äh, Schottland und auf der rechten äh, Seite Brasilien. Wir sehen, dass das Ratenverhältnis der bestätigten äh, Covid-19-Infektionen über die Zeit ähm, deutlich ansteigt und noch deutlicher ähm, äh, Brasilien im Vergleich zu Schottland. Brasilien war ja die Gamma-Variante und in Schottland die Delta-Variante dominant. Weitere Informationen und Ergebnisse können Sie frei einsehen in der Publikation im Lancet.